Halt sie schön vor. Jawohl. Du machst das. So, und du kommst außen mehr zum Nachgeben. Und spielst schön paradenmäßig über die innere Hand mit dir. Bleib schön ruhig dran von der Hand. So. Du machst du auch nicht, ne? Oder doch? Aber erst mal haben. Das ist ein Stückchen Pferdelecker. Ja, ja, ich hab's vorhin gesehen. <lacht> Und dann ab die ganze Bahn. Kräutern und Vitaminen, da wird der Hund gesund. Hm. Du bist noch ein bisschen mehr. Ja, weil wir wieder zum Umstellen kommen. Tut sie schön an die nachgebende Hand. Und wieder zum Umstellen. Jawohl, treibt sie schön rein. Die, Doppel die Doppelringkremse ist einfach gebrochen. Ja. So aus der Ecke kehrt. Ja, wir haben die doppelt gebrochen dann immer zum Reiten, ne? Ja, 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 ja. Aber da hat sie kein Problem mit. Nee. Und weil sie jetzt eher dagegen angeht. Ja. So Mittelzirkel. So drückt sie schön an die nachgebende äußere Hand dran. Pferd, die einen ganz eigenen Kopf hat. Im Moment ist sie eigentlich sehr brav, aber das ist eben auch so eine, die ja. biegt auch mal ab, wo sie will und so solche Geschichten so und, so, und wieder ganze Bahn. Ja, hier zu Hause im Gelände, wo sie das kennt und meint, sie muss da jetzt nicht lang fahren, da muss aber richtig ran, damit du sie um die Kurve ja. kriegst. Ja. Ne? So, wieder leicht rückführen, dann aus der Ecke kehrt und halb sie schön an die nachgebende Hand. Ruhig so ein bisschen mehr mit dem Stock fahren und lenken. Und eine halbe Wolte rechts. Ja, da würde ich also zunächst erstmal Doppelongentechnisch schon ein bisschen reingehen, dass die in sich so ein bisschen ruhig runter wird. Ne? Ja. ja. dann muss ich das mal machen. Die nächste lange Seite, dann zunächst mal dritte verlängern. Ja, so ein Hand vor, vor, die Hand vor, so. Der Diagonalen hat er da mit dem dritten Punkt verlängern auch manchmal Probleme, weil sie den hier macht ja. dann. Ja. Cool. Dann geht er natürlich ja. ran und hält sich fest. So, und wieder ganze Bahn, dritte verlängern bis H. Komm. So, wieder zurück mit der Hand aus der Ecke kehren. So, bleib mit der Hand mal ein bisschen mehr dran jetzt. So. Tick sie an. So, und wenn die den Kopf hochreißt, kommt deine innere Hand einfach mal so ein bisschen mehr durch über eine Parade. Um ihr mal zu signalisieren, dass, das, dass du das nicht so gut findest. Hilfe Wolke links. Schön durch diese Mittelkegel da, das passt nämlich. Danach halbe Wolke rechts. Stöckchen umlegen und du treibst. Komm, treibst sie an die nachgebende äußere Hand. Jawohl, 
kick sie an, dass sie schön die Hinterhand durchschiebt und du das vorne etwas mehr abfangen kannst. So, dann Zirkel. Bewegungsbereitschaft vor. Außen beginnen, innen geht nach. Ja. So, und wieder ganze Bahn und mit doppelte Schlange. Nein, so streckt sie sich ja eigentlich ganz schön, wenn man zwischendrin. Ne? Ja, aber sie dehnt sich nicht real. Ne? Nee. Rücken ist immer noch fest. Aber wie gesagt, der Rücken kann nicht funktionieren, wenn die Halsmuskeln dann nicht nachgeben. Das ist mal so. Weil sie den Kopf so vornimmt, gibt sie da nicht nach. Ne? und versuchen mit der inneren Hand jetzt mal so ein bisschen mehr durchzukommen, also einfach mit den Paraden ein bisschen mehr Weg ausführen. Ja. Und das Ganze jetzt auf der linken Hand. Das Ding funktioniert gut. Welches Ding? Da ja, das Headset und. Ja. Und der spricht ja auch schön deutlich. Klar, der hat keinen Socken vor Schluck, nix. Ne? Nee. Wenn ihr so welche hast, die so nuscheln und so. mit dem, dieser Beute, die er da gestellt hat. Das andere links. <lacht> 